আসসালামু আলাইকুম সাকিব খান নাকি অভিনয় জানে না সাকিব খানের সিনেমা নাকি কলকাতায় চলে না সাকিব খানের অভিনয় প্রতিভা নাকি দেব জিৎ অঙ্কুশের চাইতেও কম রানা সরকার রানা সরকার নামে এক প্রয়োজক এই কথা বলছে কে এই রানা সরকার মানে সে এই কথা বলার উদ্ধত্ব কেন দেখাইছে তার এই কথা বলার পেছনে কারণ কি ওই একটা কথায় আছে না আঙ্গুর ফল টক এক আঙ্গুর বাগানের নিচ দিয়ে এক শিয়াল যাচ্ছিল তো শিয়াল উপরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো সে আঙ্গুরটা সে খাবে কিন্তু কি করে খাবে কয়েকবার সে লাভ দিল লাভ দিল কিন্তু আঙ্গুরের কাজ পর্যন্ত সে যাইতে পারে না লাভ দেয় কিন্তু আঙ্গুরের কাজ পর্যন্ত সে যাইতেই পারে না তারপর হতাশ হয়ে এসে ফিরতি পথ ধরল পথে তাকে জিজ্ঞেস করা হইল যে আঙ্গুর খাইলেন দা না আঙ্গুর ফল টক এই হচ্ছে রানা সরকার রানা সরকার একজন ভারতের প্রয়োজক সে সাকিব খানকে নিয়ে মন্তব্য করলো কেন সাকিব খানকে নিয়ে আপনার মন্তব্য করার কারণ কি বাংলাদেশের এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছে সেই প্রশ্নের উত্তরে সে সাকিব খানকে নিয়ে একটি মন্তব্য করেছে সাকিব খান নাকি অভিনয় যায় না তাহলে রানা সরকার একজন প্রয়োজক সে কটা হিট ছবি দিচ্ছে আগে চলন দেখে আসি সে কাকে কাকে নিয়ে সিনেমা পাড়া আইসে চলন দেখে আসি দেখেন আমার কাছে যে হিস্ট্রি আছে তাতে দুই হাজার এগারো সালে সে বানাইছে রঞ্জনা আমি আর আসব না সেই ছবিতে রেটিং পাইছে আইম ডিবি রেটিং সিক্স পয়েন্ট সেভেন অঞ্জন দত্তকে নিয়ে সিনেমাটি বানানো একটু আলোচনা এসেছিল কিন্তু ওই টাইপের কিছু না তারপরে আছে তার বেডরুম রেটিং সিক্স তারপরে আছে তার আবার বোমকেশ রেটিং সিক্স পয়েন্ট নাইন বেডরুমে ছিল আমির চ্যাটার্জি রাহুল ব্যানার্জি রুদ্রনীল ঘোষ দেখেন আর্ট ফিল্ম টাইপের তার আবার বোমকেশ আবার বোমকেশ অঞ্জন দত্ত ডিরেক্টর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অঞ্জন দত্ত তার আর একটা ছেলের নাম কয়েকটি মেয়ের গল্প মেয়েদের নিয়ে সো এখানে সুপার স্টারের প্রসঙ্গ আসছেই না সেখানে সবচেয়ে নাম করা যিনি ছিলেন লকেট চ্যাটার্জি তার আর একটা সিনেমা আসবো আরেক দিন অভিজিৎ দাসগুপ্ত আর গৌরব চক্রবর্তী আমির চ্যাটার্জি রূপা গাঙ্গুলি তার আরেকটি সিনেমা শ্রীজিৎ মুখার্জি ডিরেক্টর প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি জিসু সেনগুপ্ত স্বস্তিকা মুখার্জি এই ছবিটা একটু আলোচনার মুখে এসছে জাতিস্বর এই সিনেমাটা রেটিং একটু ভালো প্রসেনজিৎকে নিয়ে তিনি কাজ করেছেন জিসু সেন আছে তার আরেকটি সিনেমা চতুষ্কোণ এখানে কাজ করেছেন অপর্ণা সেন সিরঞ্জিত গৌতম ঘোষ শ্রীজিৎ মুখার্জির ডিরেক্টর তার আরেকটি সিনেমা ব্ল্যাক বাংলাদেশের বিদ্যা সিনেমা বিম আর সোহাম কাজ করেছে রেটিং যাচ্ছে তাই ফোর পয়েন্ট ফোর তাহলে বিজনেস কি করেছে বুঝে রান তার আরেকটা সিনেমা ধূমকেতু সেখানে কাজ করেছে দেব শুভশ্রী গাঙ্গুলি চিরঞ্জিৎ রেটিং এইট পয়েন্ট ফোর এই সিনেমাটা মোটামুটি ভালো করেছে তার আরেকটা সিনেমা বোমকেশ এটা ফ্লপ ছবি সেভেন পয়েন্ট এইট রেটিং তার আরেকটা সিনেমা চলচ্চিত্র সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রেটিং তার আরও একটি সিনেমা মানব জমিন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় শ্রীজিৎ মুখার্জি প্রিয়াঙ্কা সরকার তার আরেকটি সিনেমা বোন বিবি রেটিং এইট পয়েন্ট সেভেন খুবই ভালো রেটিং আছে বোন বিবির রাজদীপ ঘোষ ডিরেক্টর দিবেন্দু ভট্টাচার্য রঞ্জয় বিষ্ণু প্রাণমিত্র এই হচ্ছে রানা সরকার যার ঝুলিতে দেবের একটি ছবি প্রসেনজিতের একটি ছবি জিতের কোনো ছবি দেখতে পেলাম না আর সাকিব খানের ছবি তো নাই তো দুই সাল থেকে তিনি টেলিভিশনের সিরিয়াল বানায় আর সিনেমা বানায় এবং তার বিরুদ্ধে তাদের যে সংগঠনগুলো আছে সেই সংগঠনগুলো তাদের তাকে হুমকি দেয় টাকা না পেয়ে মানে পাওনা টাকা না পেলে সে যে কাজ করবে সিনেমা করবে সেই সিনেমার জন্যে যে মালামাল লাগবে সে মালামাল সরবরাহ করবে না এই বিষয়ে তাকে হুমকি দেওয়া হয় এবং সে শুটিংও বন্ধ রাখে এই হচ্ছে সেই প্রযোজক রানা সরকার 
তো ফাইন আপনি অনেক গুলো প্রয়োজন একটা সিনেমা বানান আর দশটা সিনেমা বানান সিনেমা আপনি বানিয়ে বানিয়েছেন আপনি প্রয়োজক কিন্তু একজন প্রয়োজক যখন একজন বিচারক হয়ে যায় শিল্পীর বিচারক তখন সে তো অনেক বড় কিছু হয়ে যায় সে নিজের দেশের অনেক হিরোকে নিয়েও কটাক্ষ করেছে তাহলে তার প্রবলেমটা কোথায় সে সাকিব খানকে নিয়ে কথা বলে সে জিৎকে নিয়ে কথা বলে সে অঙ্কুশকে নিয়ে কথা বলে কখন কথা বলে যখন তাদেরকে সে তার সিনেমায় পায় না কখনো প্রসেনজিৎকে নিয়ে সে কথা বলে নাই প্রসেনজিৎ তার সিনেমায় কাজ করেছে কখনো দেবকে নিয়ে কথা বলে নাই দেব তার সিনেমা তার প্রয়োজনায় কাজ করেছে অর্থাৎ তার প্রয়োজনায় যে কাজ করে নাই তাকে নিয়ে তার মাথা ব্যথা তাকে নিয়েই সে অনেক বিরূপ মন্তব্য করে বসেন কারণ ওই যে আঙ্গুর ফল টক এই হচ্ছে রানা সরকার রানা সরকার কয়েকটি ভালো সিনেমা তিনি দিয়েছেন দুই তিনটি যেগুলো রেটিং আইএমডিবি রেটিং ভালো তো তাই বলে তিনি সুপার ডুপার হিট কোনো সিনেমা দিয়েছেন রক বাস্টার কোনো সিনেমা দিয়েছেন এরকম তকমা তার গায়ে এখনো লাগে নাই যদি সেই তকমাটি তার গায়ে লাগতো তাহলে তো তিনি টম ক্রুজকে নিয়েও কথা বলতেন বলতেন টম ক্রুজের অ্যাক্টিং জিতের চাইতেও খারাপ টম ক্রুজের অ্যাক্টিং দেবের চাইতেও খারাপ এই কথা বলা মানে যদি হলিউড থেকে যদি তার কোনো কেউ যদি ইন্টারভিউ দিত তখন এই কথা তিনি বলতেন এটা আমার মনে হয় যাই হোক এখন রানা সরকারের ভাল লাগে নাই সাকিব খানের অভিনয় লাগ না লাগতেই পারে সবাই সবার কাছে যে সাকিবের অভিনয় ভাল লাগবে বিষয়টা তো তা না সবার কাছে আমির খানের অভিনয় ভাল লাগবে বিষয়টা তা না সবার কাছে শাহরুখ খানের অভিনয় ভাল লাগবে বিষয়টা তা না হ্যাঁ সাকিব খানের অভিনয় দুর্বলতা কতটুকু আছে না আছে সেটা তো সাকিব খানের সঙ্গে যখন জিতের সিনেমা হবে একসাথে তখন বোঝা যাবে সাহিব খানের সাথে যখন দেবের সিনেমা হবে একসাথে তখন বোঝা যাবে একসাথে একই পর্দায় যখন তারা দুজন অভিনয় করেনি একসাথে একই সিকুয়েন্স যখন তারা শেয়ার করেনি তখন তাদের কে ভালো অভিনেতা কে ভালো ভূতার অভিনেতা নয় সেটার মানদণ্ড কিভাবে নির্বাচন করা হয় একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় যদি সেই একজন দৌড়বিদ উপস্থিতি না থাকে তাহলে সে অন্যান্য দৌড়বিদের চাইতে খারাপ না ভালো সেটা কিভাবে সে নির্বাচন করে কোন মানদণ্ডে সে বিচার করে সাকিব খান অভিনয় জানে না যাই হোক রানা সরকার এমন এক এমন কোনো টপিক না যে তাকে নিয়ে এত বেশি কথা বলতে হবে অনেক জায়গায় অনেক কন্টেন্ট দেখলাম কন্টেন্টগুলো দেখে আমি দুইটা কথা বলবো ভাবলাম তাই বললাম এখন আসি একটু একটু হিমেল আশরাফের বিষয়ে হিমেল আশরাফ গত দুই দিন আগে বললেন পোস্টার ইয়ে ফাস্টলুক দিয়ে বললেন যে গান কি কালকে চান না পরশু চান পরশু গতকালকে চলে গেছে গান তো আসে নাই এদিকে অন্যান্য সিনেমার টিচার আসতেছে গান আসতেছে ফাস্টলুক আসতেছে এগুলো দেখে সাকিব ইয়ানরা খুব হতাশ যে হিমেল আশরাফ এরকম গাফলতি করতেছে কেন অনেক সাকিব ইয়ান দেখলাম কন্টেন্ট করছে হিমেল আশরাফ বেবেনি করতেছে কেন আবার হিমেল আশরাফ যে পোস্টটা দিছে যে কালকে চান না পরশু চান গার্ড সেই পোস্টও সেই ডিলিট করে দিছে এই স্ট্যাটাসও সে ডিলিট করে দিছে এখন হিমেল আশরাফের স্ট্যাটাস ডিলিট করার অভ্যাস অনেক আগে না আমি এর আগে কয়েকটা কন্টেন্ট করছি সেখানে এই কথা বলছি যে হিমেল আশরাফ শেষ মুহূর্তে এসে চাপে পড়ে হয়তো মাঝে মধ্যে কন্টেন্ট তার ফেসবুক থেকে স্ট্যাটাস গায়েব করে দেয় তো এখন ছেলেটি ভদ্র ছেলে খুবই ভদ্র ছেলে এখন যেই স্ট্যাটাস সে দিছে সেই স্ট্যাটাসের নিচে কমেন্ট করে তো তারা ধুয়ে দিবেন সে করবে কি বলেন সে বাধ্য হয়ে হয়তো স্ট্যাটাসটা ডিলিট করে দিয়েছে এখন এই যে গানটা দিচ্ছে দেই দেই নাই এটার জন্য তো হিমেল আশ্রম কতটা রেসপন্সিবল আমি যাই না কিন্তু আরশাদান যে প্রেস মিটটা করলো সাকিব খানকে নিয়ে সেই সেই প্রেস মিটে কিন্তু তারা স্পষ্ট বলে দিছিল যে বুর্জ খলিফায় সাকিব খানের বার্থডে সেলিব্রেশন করার পর থেকে বেসিক্যালি রাজকুমারের পাবলিসিটি শুরু হবে তো সেটার জন্য আজকে ছাব্বিশ তারিখ কালকে সাতাশ তারিখ পরশু আঠাশ তারিখ মানে আঠাশ তারিখ পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে আমার কাছে কেন যদি মনে হয় এই একটাই রিজন যে সাকিব খানেরও একটা কিন্তু তার পাবলিসিটি প্ল্যানিং আছে এদিকে আবার অরণ্য বাবুর সাকিব খানের পাবলিসিটি প্ল্যানিং চুরি করছে বলে একটা অভিযোগ উঠেছে যদিও আরশাদান সরাসরি বলে নাই যে অরণ্য বাবু চোর সারেন্দ্রজিৎ জয় যখন জিজ্ঞেস করলো যে এই 
বুর্জ খলিফায় যে খানের রাজকুমারের প্রভ দেখানো হবে এটি অরণ্যবাবুরের কাছ থেকে আইডিয়াটা দেয়া হয়েছে তখনই আরশাদ আহমেদ আসলে বুক খুললেন তখনই আরশাদ আহমেদ প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরলেন যে কিমের আশরাফ আর সাকিব খান তাদের সিনেমার রাজকুমার সিনেমার প্রমোশন নিয়ে কথা বলছিলেন সেই সময় ওই জায়গায় উপস্থিত ছিলেন অরণ্যবাবু তো রাজকুমার তো দরদের পরে শুটিং শুরু হয়েছে যার কারণে দরদ যেহেতু আগে শুটিং শুরু করছে অরণ্যবাবু সেই প্ল্যানটা তার দরদের জন্য চালাই দিছে তো আশাদানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি কি তাহলে বলতে চান অরণ্যবাবুর এই বুর্জ খলিফায় সাকিব খানের এই রাজকুমারের প্রমোশনাল দেখানো হবে এই প্ল্যানটা দরদের দিয়ে সে প্ল্যানটা চুরি করেছে তো সরাসরি আশাদান অরণ্যবাবুরকে চোর বলে নাই কিন্তু বিষয়টা তো তাই দাঁড়ায় একজন প্ল্যানিং করতেছে রে ভাই যে সাকিব খানকে নিয়ে বুর্জ খলিফায় প্রমোশনাল দেখাবে সেটা আপনি শুনছেন সুইনা আইসা বলতেছে যে আমি প্রথম এটা করলাম আমি প্রথম এই প্ল্যান করলাম আমরাই প্রথম এটা করতেছি বিষয়টা বলার আগে ওইখানে ছোট্ট একটা লাইন বললেই তো হইতো যে না এখানে সাকিব খান আর হিমেল আশরাফ প্ল্যান করছিল আমরা আগে এক্সিকিউট করতেছি এক্সিকিউট তো এখনো করতেই পারেন নাই এখনো তো সেই বিষয়টা বলতেই পারেন নাই যে আপনারা আসতেছেন আঠাশ তারিখে সাকিব খানকে নিয়ে এখনো তো সেই বিষয়টা কোথাও স্ট্যাটাস বলতে পারেন নাই এখনো সাকসেসফুল হয়েছে কিনা আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন এখনো অ্যাপ্রুভড হয়েছে কিনা সেটাও এখনো জানার নাই তো অরণ্যবাবুদের এরকম আসলে ছেলেটা অনেক চেষ্টা করে অনেক কাজ করে অনেক মেধাবী অনেক দোনচাপ করে কিন্তু কথাও একটু বেশি বলে এই বেশি কথা বলতে বলতে গিয়ে সে অনেকের রোশন হলে পরে তার কিছুটা বদ্দামও তৈরি হয় যাক যে কথা কম বলে তার শত্রু কম যে কথা কম বলে তার শত্রু কম তার ভুলও কম অরণ্যবাবুর যদি কথা কম বলে কাজে মনোযোগী হয় আমার মনে হয় সে আরো বেশি দূর যাইতে পারবে আরো ভালো ভালো কাজ করতে পারবে তো অরণ্যবাবুদের উপরেও মোটামুটি চটেছে সাকিব আড্ডা চটেছে হিমেল আশরাফের উপরেও যে হিমেল আশরাফ কেন এই নয় ছয় করতেছে কেন এই দুটো বুড়ো করতেছে দিবেন না দিবেন না বলে দিবেন তো দেওয়ার কথা বইলা কেন দিচ্ছেন না আবার দিচ্ছেন না তো দিচ্ছেন না স্ট্যাটাসও ডিলিট করে দিচ্ছেন এটা কোন ধরনের স্বভাব যাই হোক সাকিবদের রাগ করবার অধিকার আছে তারা আসলে তাদের মানে তারা খায় সাকিব খানের সাকিব খানকে নিয়ে তারা ঘুমায় সাকিব খানকে নিয়ে তারা খায় সাকিব খানকে নিয়ে তারা বসবাস করে দে ইট সাকিব খান দে ড্রিঙ্ক সাকিব খান দে স্লিপ সাকিব খান তো তাদের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হচ্ছে সাকিব খান তাদের সবকিছু সাকিব খান তারা এরকম একটু হতাশ হবে তারা মাঝে মধ্যে অরণ্যবাবুদের উপরে চটে যাবে তারা মাঝে মধ্যে হিমেল আশরাফের উপরে চটে যাবে তার মানে এই নয় যে অরণ্যবাবু বা হিমেল আশরাফকে তারা বয়কট করছে বা তাদেরকে উপরে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে একজনের প্রতি ভালোবাসা থাকলে একজনের প্রতি অনুরাগ থাকলে তাদের তার প্রতি আবদার জন্মায় তার প্রতি অভিযোগ জন্মায় সেই অভিযোগটাই করেছে তবে আমি যতটুকু বুঝতে পারতেছি যে আঠাশ তারিখ থেকেই প্রপারলি রাজকুমারের পাবলিসিটি শুরু হবে এদিকে রোশান আর সাজ্জাদ এই দুইজন জিন ছবিতে অভিনয় করা সাজ্জাদ আর মায়াদা লাভ এবং ডেড বডিতে অভিনয় করা রোশান তারা কিন্তু সাকিব খানকে ক্রেডিট দিতে ভুলে নাই তারা তাদের ইন্টারভিউতে একটা কথা স্পষ্ট করে বলছে যে সাকিব খানের সঙ্গে তারা টেক্কা দিতে আসে নাই তারা সাকিব ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা টেক্কা দেওয়ার প্রসঙ্গই আসে না সাকিব ভাই অন্য লেভেলের সাকিব খান অনেক সিনিয়র আর্টিস্ট সাকিব খান সুপার স্টার তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে তারা আসে নাই সাকিব খানের সিনেমা সবাই আগে দেখবে সাকিব খানের সিনেমা দেখার পরে যদি কোনো ভাইয়েরা অন্য কোনো সিনেমা দেখেন তখন রোশান রিকোয়েস্ট করেছে যেন তার সিনেমা দেখা দেখে এই যে যে সিনিয়রের প্রতি রেসপেক্ট নট অনলি সিনিয়র প্রতি রেসপেক্ট সাকিব খানকে একটা আলাদা রেসপেক্ট দিয়ে আসা এই রেসপেক্ট দেয়াটা সাকিবিয়ানরা একটা ভালো চোখে দেখবে সাকিবিয়ানদের গুড মুখে তাদের নাম উঠে আসবে সাকিবিয়ানরা তাদের পক্ষে কাজ করবে বা পক্ষে কাজ না করলেও তাদের নিয়ে সাকিবিয়ানরা কোনো মাথা মাথা দেখাবে না বরঞ্চ তাদের সিনেমা তারা দেখবে একটা একটা বিশাল 
গ্রুপ যাদেরকে আমরা সাকিবিয়ান বলছি তারা কিন্তু সিনেমা দেখে একটা বিশাল গ্রুপ যারা সিনেমা দেখে তাদের সেভেন্টি পার্সেন্ট আমার মনে হয় সাকিবিয়ান সিনেমা পাগল সিনেমা খায় সিনেমায় ঘুমায় সিনেমায় স্বপ্ন দেখে এই যে একটা সার্কেল আছে এই সার্কেলটা হচ্ছে গিয়ে এই সার্কেলের অধিকাংশই হচ্ছে গিয়ে সাকিবিয়ান এরা সিনেমার প্রতি এত বায়াসড এত সিনেমা তাদের নেশার মতো তো যারা এতটা সিনেমাকে ধারণ করে লালন করে বহন করে তাদেরকে আসলে বাদ দেওয়া যাবে না তাদেরকে উপেক্ষা করা যাবে না তাদেরকে খ্যাপানোও যাবে না যারা তাদেরকে খ্যাপাইছিল যারা তাদেরকে উপেক্ষা করছিল যারা তাদের আঘাত দিছিল তারা কিন্তু খুব বেশি সাকসেসফুল হইতে পারে নাই তারা যে সাকসেস তাদের পাওয়ার কথা ছিল সেই সাকসেস তারা পায় নাই তো একটা জিনিস খেয়াল করবেন চঞ্চল চৌধুরী হাওয়া সিনেমা ব্লক বাস্টার সেই হাওয়া সিনেমার চঞ্চল চৌধুরী পর্যন্ত সাকিব খানকে ক্রেডিট দেয় সাকিব খানের সিনেমায় শুভকামনা জানায় কমেন্ট করে সাকিব খানের পোস্টারের নিচে তো সেইখানে অন্যান্য হিরোদের কথা আর কি বলবো একজন হিরো আর একজন হিরোকে ক্রেডিট দিবে দিস ইজ গুড সাইন ইভেন নট অনলি চঞ্চল চৌধুরী সাকিব খানও কিন্তু মাহফুজ আহমেদকে ক্রেডিট দেয় সাকিব খানও কিন্তু অন্য হিরোর কথা বলে সাকিব খান যে বলে না তা না সাকিব খান সুপারস্টার হয়ে বসে আছে সে ভাব ধরে বসে আছে তা কিন্তু না সেও অন্য হিরোদেরকে প্রশংসা করে অন্য হিরোর সিনেমা দেখতে বলে এই যে একজন আরেকজনকে নিয়ে পজিটিভ মন্তব্য করবে এই ভাইবটা খুব দরকার সিনেমার জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের সিনেমা দেখবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সিনেমা নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করবে তাহলে তো বাংলা চলচ্চিত্র এগিয়ে যাবে